வணக்கம் நண்பர்களே நத்தைகளுக்கு பதினாலாயிரம் பற்கள் இருப்பதும் உலகின் மிகப்பெரிய உயிரினமான நீல திமிங்கலத்திற்கு பற்களே இல்லை என்பதும் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இது போன்ற நான்கு வியப்பூட்டும் உண்மைகளை தான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் நம் வீட்டு தோட்டத்திலும் செடிகளிலும் பார்க்கும் மிகவும் மெதுவாக ஊர்ந்து செல்லும் உயிரினம் தான் நத்தை நத்தைகளுக்கும் பற்கள் உள்ளன சராசரி தோட்ட நத்தைகள் சுமார் பதினாலாயிரத்திற்கும் அதிகமான பற்களை கொண்டுள்ளது அவை அவற்றின் நாக்கில் வரிசையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வழக்கமாக நத்தைகளின் நாக்கு ரதுல்லா என அழைக்கப்படுகிறது அதன் வலிமையை பரிசோதிக்கப்பட்ட போது சிலந்தி பற்களை விட சராசரியாக ஐந்து மடங்கு வலிமையானது என கண்டறிந்துள்ளனர் இருப்பினும் சில இனங்கள் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பற்களை கொண்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது நன்னை நத்தைகள் ஸ்கிஸ்டோசோமியாசிஸ் என்ற ஒட்டுண்ணி நோயை கொண்டுள்ளன இதனால் கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பெரும்பாலும் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் காணப்படுகிறது ஸ்டான்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஹாப்கின்ஸ் மரைன் ஸ்டேஷனின் டிசீஸ் எக்காலஜிஸ்ட் என சொல்லப்படும் நோய் சூழலியல் நிபுணர் கூறுகையில் இது உலகின் மிக ஆபத்தான ஒட்டுண்ணிகளில் ஒன்றாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் உலகில் கெட்டுப்போகாத ஒரே பொருள் தேன் ஒரு பொருள் கெட்டுப்போவதற்கு காரணம் பாக்டீரியாக்கள் அந்த பாக்டீரியாக்கள் பெருக ஈரப்பதம் ஆக்சிஜன் மற்றும் சரியான வெப்பநிலை வரம்பு தேவை ஆனால் தேனின் உள்ளடங்கி இருக்கும் நீரின் அளவு கெட்டு போகாமல் இருப்பதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாகும் இதில் பதினேழு புள்ளி எட்டு சதவிகிதம் மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது அதன் குறைந்த நீர் உள்ளடக்கம் பாக்டீரியாவை உயிரிழக்கு செய்கிறது மற்றும் கெட்டுப்போவதை எதிர்க்கிறது தேன் கெட்டு போகாமல் இருக்க உதவும் மற்றொரு காரணம் அதன் அமிலத்தன்மை இதுவரை உலகில் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்ததிலேயே பழைமையான தேன் கொண்ட பீங்கான் ஜாடிகள் சுமார் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழைமையானது என்று கணக்கிட்டுள்ளனர் சூடாகும் பொழுது தேன் நச்சுத்தன்மை பெறுகிறதா என்ற கேள்வி நம்மில் பலரிடமும் உண்டு நஞ்சாகாது ஆனால் அதன் தன்மையை இழக்க நேரிடும் என்பதே பதில் சூடான தேன் உண்மையில் உடலில் பிரமிக்க வைக்கும் விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அதே நேரத்தில் ஆபத்தானதும் இன்று வரை உயிரியல் ரீதியாக அழியாதது என்று அழைக்கப்படும் ஒரே ஒரு உயிரினம் ஜெல்லி மீன் இதை டுரிடாப்சிஸ் டொஹானி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சிறிய வெளிப்படையான விலங்குகள் உலகெங்கிலும் உள்ள கடல்களில் வாழ்கின்றன மேலும் அவற்றின் வாழ்க்கை சுழற்சி முந்தைய காலகட்டத்திற்கு திருப்புவதன் மூலம் நேரத்தை திருப்ப முடியும் குறிப்பாக பாலியல் முதிர்ச்சி அடைந்தவுடன் மீண்டும் ஒரு இளம் வடிவத்திற்கு திரும்புகிறது இருப்பினும் மற்ற மீன்களைப் போலவே இதற்கும் உடல் காயங்கள் நோய்கள் மற்றும் வேட்டையாடப்படுவதனால் மரணம் ஏற்படக்கூடும் இவற்றிலிருந்து தப்பிக்கும் மீன்களே தனது புது வாழ்க்கை சுழற்சிக்கு தயாராகிறது இந்த வகை அழியாத ஜல்லி மீன்கள் மத்திய தரை கடல் கடலிலும் ஜப்பானின் நீரிலும் காணப்படுகிறன ஜெல்லி மீன்களுக்கு மூளை மற்றும் மத்திய நரம்பு மண்டலம் இல்லை என்றாலும் டென்ஸ் என கூறப்படும் அவற்றின் மேல் கூடாரங்களின் அடிப்பகுதியில் மிக அடிப்படையான நரம்புகள் உள்ளன மூளை இல்லாத காரணத்தினால் அதன் உடல் செயல்களை அவற்றால் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆட்டோமேட்டிக் பிரிஃபரன்ஸ் என சொல்லக்கூடிய தானியங்கி அணிச்சைகளை பொறுத்து ஒரு தானியங்கி இயந்திரத்தை போலவே வாழ்கின்றன ஒரு நீலத்தி மீங்கலத்தின் தொண்டை குறுகியது மற்றும் பொதுவாக எட்டு இன்ச் அதாவது ஒரு அடிக்கும் குறைவான அங்குலத்தில் மட்டுமே இருக்கும் அவை ஒரு மனிதனை முழுவதுமாக விளங்க முயற்சித்தாலும் அவற்றால் அது சாத்தியம் கிடையாது காரணம் அவற்றின் தொண்டை சிறியது ஒரு நீலத்தி மீங்கலத்தின் நாக்கு சுமார் இரண்டு புள்ளி ஏழு டன் அதன் வாயை முழுவதுமாக விரிவடையும் பொழுது தொண்ணூறு டன் உணவு மற்றும் தண்ணீரை பிடிக்கும் அளவுக்கு பெரிதாக இருக்கும் அதன் வாயின் அளவு பெரிதாக இருந்த போதிலும் அதன் தொண்டையின் அளவு காரணமாக ஒரு கால்பந்தை விட அகலமான ஒரு பொருளை கூட விழுங்க முடியாது இருப்பினும் அதன் மொத்த எடை ஐம்பதாயிரம் கிலோ முதல் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிலோ வரை இருக்கும் அவைகள் உணவை முழுவதுமாக விழுங்கும் பழக்கம் கொண்டவை சிறிய அளவிலான இறையை அதிக அளவில் உட்கொள்ள முனைகிறன அதாவது சிறிய மீன் கிரில் கணவாய் மீன்கள் ஆக்டோபஸ் லார்வே சிறிய நண்டுகள் போன்றவற்றை சுமார் மூவாயிரத்து ஆறுநூறு கிலோ வரை உட்கொள்ளும் நீலத்து மீங்கலத்தின் வயிற்றை நிரப்ப ஆயிரம் கிலோ உணவு எடுக்கும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளனர்
அதன் வாயில் பேலின் தாள்கள் உள்ளது அவற்றை கொண்டு உணவை வடிகட்டி உண முனைகிறது மொத்தம் பதினைந்து வகையான திமிங்கலங்கள் இதே போன்று சாப்பிடுகின்றன இந்த இனங்கள் பேலின் திமிங்கலங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அவை உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது நிறைய கிரில் தண்ணீர் மற்றும் சிறிய மீன்கள் அனைத்தையும் அதன் பெரிய வாயில் அடைக்கிறது பின்னர் தங்கள் பேலின் தாடைகள் மூலம் உணவை வடிகட்டி விளங்குகிறது நீல திமிங்கலத்திற்கு பற்கள் இல்லாத காரணத்தினால் அவைகளால் உணவை கிழித்தோ அல்லது மென்னோ உண்ண முடியாது இது போன்ற பல தகவல்கள் மற்றும் உடல் ஆரோக்கிய குறிப்புகள் தெரிந்து கொள்ள மறக்காம நம்ம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சிஞ்சினியர் சேனலை சப்ஸ